பொதுக்காலம் பதினான்காம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்றாம் ஆண்டு பிரியமானவர்களே இரு இளைஞர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஒருவன் என் தாத்தா இறுதி மூச்சு வரை சுதந்திரத்திற்காக போராடினார் என்று சொன்னான் அடுத்தவன் உன் தாத்தா சுதந்திரத்திற்காக போராடினாரா சிறைக்கு ஏதாவது சென்றாரா என்று கேட்க முதலாம் அவன் என் தாத்தா நாட்டு சுதந்திரத்திற்காக போராடவில்லை தனது சுதந்திரத்திற்காக போராடினார் ஆனால் பாவம் கடைசி வரை என் பாட்டி அவருக்கு சுதந்திரமே கொடுக்கவில்லை என்றானாம் எல்லா மனிதர்களுமே சுதந்திரமாக வாழ விரும்புகின்றனர் சுதந்திரத்தை விரும்பாத மனிதர் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை காரணம் சுதந்திரத்திற்கும் மகிழ்விற்கும் ஏராளமான தொடர்பு உண்டு எந்த ஒரு மனிதர் தன் சுதந்திரம் பறிபோய்விட்டது என்று நினைக்கின்றாரோ அந்நபரால் மகிழ்வாக இருக்க முடியாது கடவுள் இந்த மனித குலத்திற்கு கொடுத்திருக்கும் மாபெரும் கொடை சுதந்திரம் இன்றைய வாசகங்கள் கடவுள் தரும் சுதந்திரமான வாழ்விற்கான அழைப்பு குறித்து பேசுகின்றன முதலாவதாக அரசியல் அடிமைத்தனத்திலிருந்து சுதந்திரம் கிமு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எண்பத்தி ஏழில் யூதாவும் அதன் தலைநகரான எருசலேமும் பாபிலோனிய அரசரான நபுக்கத்து நேசரால் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கப்பட்டன இஸ்ரேல் மக்களை பொறுத்த அளவில் அவர்களது வீழ்ச்சி பல்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கான காரணமாயிற்று முதலாவதாக பாபிலோனியாவிற்கு அடிமைகளாக கொண்டு செல்லப்பட்டனர் இரண்டாவதாக அவர்களது கலாச்சார மற்றும் சமய வாழ்வின் மையமாக இருந்த எருசலேம் சீரழிக்கப்பட்டதன் காரணமாக தங்களது கலாச்சாரத்தில் இருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்டு கலாச்சாரத்தை இழக்கின்ற ஒரு சூழலுக்குள் தள்ளப்பட்டனர் மூன்றாவதாக தங்களை எகிப்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வந்த யாவே இறைவனை வழிபட முடியாத நிலையும் அவருக்கு விழா கொண்டாட முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டது நான்காவதாக யாவே கடவுள் தங்களை மறந்துவிட்டார் என்று எண்ண ஆரம்பித்தனர் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமெனில் பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்தின் காரணமாக தங்களது ஒட்டுமொத்த எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மையால் பீடிக்கப்பட்டு ஒரு விதமான பெருமைக்குள்ளும் விரக்திக்குள்ளும் இஸ்ரேல் மக்கள் தள்ளப்பட்டனர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் யாவே கடவுள் தன் அன்பு மக்களை மீட்டெடுக்க போவது குறித்த செய்தியையே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எஸ்ரயா இறைவாக்கினர் வழியாக எடுத்துரைத்தார் அதுவே இன்றைய முதல் வாசகம் ஆறு போல நிறைவாழ்வு பாய்ந்தோட செய்வே பெருக்கெடுத்த நீரோடை போல வேற்றினத்தாரின் செல்வம் விரைந்து வரச் செய்வே மார்பில் அனைத்து சுமக்கப்படுவீர்கள் மடியில் வைத்து தாளாட்டப்படுவீர்கள் தாய் தன் பிள்ளையை தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் என்ற யாவே இறைவனின் வார்த்தைகள் இஸ்ரேல் மக்கள் மட்டிலான கடவுளின் அன்பையும் அவர் வழங்கவிருந்த விடுதலை வாழ்வு பற்றியும் பேசுகின்றன இரண்டாவதாக சுய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை என்னதான் ஒரு மனிதர் அரசியல் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றாலும் சுய அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர் விடுதலை பெறாத வரை அவரது வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கப் போவதில்லை சுய அடிமைத்தனம் என்பது பணம் பதவி போன்ற ஆசைகளுக்கும் நம் சுயநல குறுகிய எண்ணங்களுக்கும் அடிமையாகி அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் அடைவதற்காகவும் நாம் மேற்கொள்ளுகின்ற முட்டாள்தனமான வாழ்வை சுட்டி நிற்கின்றது மிக குறைவான பொருள்களை எடுத்து செல்ல தன் சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்தியதன் மூலம் அதாவது பணப்பையோ வேறுவையோ மிதியடிகளோ எதுவுமே எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம் என்று இயேசு கூறியதன் மூலம் பொருள் சார்ந்த காரியங்களுக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பதற்கான அழைப்பை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் மேலும் குறுகிய மனநிலைகளுக்கு அடிமையாக கிடக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் இல்லத்தை தேடி வரும் அமைதியை கூட உதறி தள்ளக்கூடிய முட்டால் மனிதர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்கிற செய்தியையும் இயேசு தருகின்றார் அன்புக்குரியவர்களே 
இன்றைய உலகில் நேரடியான அரசியல் அடிமைத்தனம் அதிகம் இல்லை என்றாலும் சுய அடிமைத்தனம் அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது தொலைக்காட்சி அலைபேசி தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் அழகு சாதனங்கள் பணம் போன்ற புறம் சார்ந்த காரியங்களுக்கும் குறுகிய மனநிலைகள் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் போன்ற அகம் சார்ந்த காரியங்களுக்கும் அடிமையாகி கிடப்போர் எண்ணற்றோ இப்படிப்பட்ட சுய அடிமைத்தனத்தை உதறி தள்ளாதவரை வாழ்வின் நிறைவை நாம் அனுபவிக்க இயலாது என்பது முற்றிலும் உண்மை மூன்றாவதாக அணிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிமைத்தனம் நாம் தவிர்க்க வேண்டிய இருவிதமான அடிமைத்தனங்கள் குறித்து பேசுகின்ற இன்றைய வாசகங்கள் நாம் தேடி அடைய வேண்டிய ஓர் அடிமைத்தனம் குறித்தும் பேசுகின்றன கடவுளுக்கும் அவர் மகன் இயேசுக்கும் அடிமையாக மாறுவதே அவ்வடிமைத்தனம் இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் புனித பவுல் என் உடலில் உள்ள தழும்புகள் நான் இயேசுவுக்கு அடிமை என்பதற்கு அடையாளம் என்று சொல்கின்றார் மேலும் ரோமையர் ஒன்று ஒன்று பிலிப்பியர் ஒன்று ஒன்று ரோமையர் ஆறு ஆறு பதினைந்து முதல் இருபத்தி மூன்று ஆகிய பகுதிகளில் தான் கிறிஸ்துவின் அடிமையாக இருப்பதை புனித பவுல் எடுத்துரைக்கின்றார் கடவுளுக்கு அடிமையாக இருப்பது என்பது கடவுளுக்கு முன்பாக புழு போல நம்மை இழிவாக எண்ணிக்கொண்டு பயந்து வாழ்வது அல்ல மாறாக நம் விருப்பத்தை தூக்கி எரிந்துவிட்டு கடவுளின் விருப்பத்தை நமதாக்கி வாழ்வதாகும் அதுவே நம்மையும் வாழ வைக்கும் நம் வழியாக பிறரையும் வாழ வைக்கும் ஜபம் இறைவா நாங்கள் அடிமைகள் அல்ல மாறாக உரிமை குடிமக்களாக வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பதை உணர எமக்கு வரம்தாரும் ஆமேன்